ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഈവനിങ് റുട്ടീനുമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചോലെ ബട്ടൂര് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മാരിമിൻ്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയത് കാരണം അതുവരെ മക്കളൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ചിലപ്പോൾ ചായയും കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണൊക്കെ അതിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് കട്ടൻ ചായ വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യു എയിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പായിട്ടോ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം മക്കളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാനും ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റൊന്നധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് ആകെ കഴിക്കുന്നത് ഇതും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാം ഏകദേശം നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിന്നർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മൈദയിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഹെൽത്തി സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദ കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കാം അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളമൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇക്ക ഉണ്ട് ആ ഇക്ക നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊതി വീർപ്പിച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളല്ല ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചാകും അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം ആൾ റിസപ്ഷന് പോയി കല്യാണത്തിൻ്റെ റിസപ്ഷനൊക്കെയാണ് അന്ന് നമ്മൾക്ക് ബട്ടൂര പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ റിസപ്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ ബട്ടൂര എടുത്ത് ബട്ടൂര ഇങ്ങനെ കടിച്ചു വലിച്ചിട്ടും പോരുന്നില്ല അപ്പോൾ പരമാവധി ഇങ്ങനെ കടിച്ച് വലിച്ച് വറിച്ചെടുത്തിട്ടും ഒന്നും പോരുന്നില്ല അവസാനം ഉള്ള ശക്തി മുഴുവൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ ആൾക്ക് വെപ്പുവല്ലായിരുന്നു ഇത്ര വെപ്പുവല്ല മുഴുവൻ ബട്ടൂരമ്മ കൂടെ പോകുന്നു അത് സത്യമാണോ അത് നോണയാണോന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ബട്ടൂര അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാനേ അതിൻ്റെ മേലൊന്ന് പരട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ച് വെ
അതിഞ്ഞ് മൂടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം അതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെയാണ് സാധാരണ വെക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചനയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് അത്രയും പ്രഷർ വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇനി കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവാള തക്കാളി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ചോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വലിച്ചാൽ മതി നമുക്കൊരു കൊത്തി അരിഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പപ്പണി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചേർക്കാം ഇനി ഒരു തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിക്കുകയാണ് അതിൽ അതിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സോസ് അല്ല കേട്ടോ പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം കാരണം എൻ്റെ തക്കാളിക്ക് തീരെ കളറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കളർ കിട്ടാനും പിന്നെ അത്യാവശ്യം പുളിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അരിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി കുഴച്ച് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബട്ടൂരയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബോള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് അതിലേക്ക് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ട പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം അതിനിടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വേവിച്ച കടല ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ചേർക്കാം ഇത് കറിക്ക് നല്ല തിക്നെസ്സും ടേസ്റ്റും കൊടുക്കും ഇനി ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ചേർക്കാം ഞാനൊരു പിടി മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മളുടെ കറി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തിരി പ്രസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിക്കൊടുക്കാം നമുക്ക് മറ്റേ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ പരത്തിയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇതാണ് എളുപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ബോൾ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ പ്രസ് കുറച്ച് പഴയതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കോലത്തിലിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ബട്ടൂര ഇടാനായിട്ട് ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൂര നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ പഫ് ചെയ്ത് വരികയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൂര സൂപ്പറായിട്ട് പഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഈ വട്ടൂര തീരെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കടലക്കറിയും ഇവിടെ നല്ല വറ്റി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ തിക്നെസ് എങ്കിലും വേണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ അപ്പോഴത്തേനും ഹസ്ബൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് മുൻപേ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾക്കും കൊടുത്തു മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ടി വി കണ്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് ഇനി ബ്രഷ് ചെയ്യിച്ചു അവരെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്യിച്ചത് കാരണം അവർ പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചന മസാല ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ സിങ്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാം കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും ഇനി ഞാൻ ഫ്ലോർ കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കച്ചറ കളയാൻ പോവാണ് വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് എപ്പോഴും കെടുക്കാറ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ കെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോല ബട്ടൂര റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പാടുമില്ല അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനടക്കം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസും അറിയിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്ലാമലേക്കും ടേക്ക് കെയർ